பங்கெடுத்து காட்டுகிறது அதில் நான் பார்க்கும்போது அதில் வந்து இப்போ என்னன்னு சொன்னால் ஒரு செய்தியை பார்க்குறோம் அதாவது ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசலம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுறாங்க அதாவது மறுமை நாளில் மக்களில் வந்து முதன் முதலாக தீர்ப்பு வழங்கப்படக்கூடியவர் யாருன்னு சொன்னால் ஷஹீது முதன் முதலாக மக்களில் வந்து தீர்ப்பு வழங்க வழங்கப்படக்கூடிய ஒருத்தராக ஷஹீது இருப்பார் அந்த ஷஹீது வந்து அல்லாவிடத்தில் கொண்டு வரப்படுவான் கொண்டு வரப்படும் போது அப்போ அல்லாஹ் வந்து என்ன செய்வான்னு சொன்னால் அந்த ஷஹீதுக்கு தான் அருளிய அருட்கொடைகளை அந்த ஷஹீதுக்கு வந்து அல்லாஹ் தான் தான் என்னென்ன அருட்கொடைகளை செஞ்சுருக்கான் என்னென்ன நலவுகள் செய்திருக்கிறான் உலகத்தில் வாழும்போது அந்த ஷஹீதானர அவருக்கு வந்து தான் என்னென்ன அருட்கொடைகள் செய்தேன் என்பதை அல்லாஹ் வந்து என்ன செய்வான் அவருக்கு நினைவுபடுத்துவான் நினைவுபடுத்த உடனே அவர் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறார் அதாவது நமக்கு அல்லாஹ் இந்த மாதிரிலாம் என்னென்ன விஷயங்கள் கொடுத்துருக்குறான் அப்படின்னு அல்லாஹ் நினைவுபடுத்தின உடனே அந்த ஷஹீது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறார் தெரிஞ்ச உடனே அல்லாஹ் என்ன செய்வான்னு சொன்னால் கேள்வி கேட்பான் அந்த அருட்கொடைகளை நான் உனக்கு வந்து அருட்கொடைகளை தந்தேனே இன்னென்ன வகைகளெல்லாம் ச உங்களுக்கு தந்தேனே இந்த அருட்கொடையை வச்சு நீ என்ன செஞ்ச எனக்காக என்ன செஞ்ச எனக்காக வந்து நீ என்ன செஞ்ச எப்படி செயல்பட்ட அப்படின்னு அல்லாஹ் கேட்கும்போது அப்போ அந்த ஷஹீத் சொல்லுவார் உயிர்த்தியாகி சொல்லுவார் என்ன சொல்லுவார் என்றால் இறைவா நான் உனக்காக உன்னுடைய பா பாதையில் போரிட்டு என்னுடைய உயிரை நான் தியாகம் செஞ்சேன் நீ வந்து எனக்கு என்னென்ன அருட்கொடையில் கொடுத்தேன்னு சொல்கிற அதை நான் என்ன செஞ்சேன்னு கேள்வி கேட்குறேன் ஆனால் அல்லாஹுவே நீ எனக்கு தந்த அருட்கொடைகளை வைத்து நான் எப்படிப்பட்ட தியாகத்தை செய்தேன் என்று சொன்னால் உனக்காக உன்னுடைய பாதையில் நான் அறப்போர் செய்து என்னுடைய உயிரையே உனக்காக தத்துவம் செய்தேன் என்னுடைய உயிரை உனக்காக தியாகம் செய்தேன் அப்படின்னு அந்த ஷஹீத் சொல்லுவார் அப்போ சொன்ன உடனே அல்லாஹ் என்ன சொல்லுவான் அப்படியா சூப்பரு நீங்கள் தான் வந்து எனக்காக வேண்டி பா உயிரையை விட்டாலு நீங்கள் வந்து இந்தாங்க போங்க சோனத்துக்கு அப்படின்லாம் சொல்லிட மாட்டான் அங்கே வந்து ஏன்னா அல்லா வந்து உள்ளத்தை பார்க்கக்கூடியவன் எந்த அடிப்படையில் இதை செய்தான் என்பது அவனுக்கு தெரியும் வெளிப்படையான மனிதர்களுக்கு தெரியாது வெளிப்படையாக மனிதர்கள் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய தியாகி அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் நான் அவன் எதுக்காண்டி செஞ்சான் அப்படின்றது அல்லாவுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அப்போ அல்லாஹ் வந்து அந்த ஷஹீது வந்து இப்படியான காரணத்தை சொன்ன உடனே அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுவான் நீ வந்து பொய் சொல்கிற நீ வந்து பொய் சொல்கிற நீ வந்து உயிர் தியாகம் செய்யலை உயிர் தியாகம் செய்யலைன்னா செஞ்ச உண்மை தான் உயிர் போனது உண்மை தான் ஆனால் அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறான்னு நீ பொய் சொல்கிற எதனால் வந்து நீ உயிர் தியாகம் செய்தா என்று சொன்னால் நீ எதனால் மரணித்தா என்று சொன்னால் உன்னை மக்கள் மாவீரன் என்று புகழ வேண்டும் மக்கள் மாவீரன் என்று பேசப்பட வேண்டும் என்பதற்காக நீ போர் செய்தாய் அல்லாவுக்காண்டிலாம் போர் செய்யலை எனக்காக போர் செய்யலை எனக்காக என்னுடைய மார்க்கத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக நீ இக்லாஸாக போர் செய்யல நீ உன்னுடைய உள்ளத்தில் என்னத்தை என்ன நீயத்தை வச்சு போர் செய்தேன் என்று சொன்னால் மக்கள் உன்னை மாவீரன் என்று புகழப்பட வேண்டும் என்ற அந்த புகழ்ச்சிக்காக நீ போரிட்டாய் அது மாதிரி நீ அந்த எந்த நோக்கத்திற்காக நீ போரிட்டாயோ அந்த பெயர் உனக்கு உலகத்திலே கிடச்சிருச்சு உலகத்திலேயே நீ எந்த எதிர்பார்ப்போடு அந்த போரிட்டாயோ மக்கள் உன்னை சொல்லிட்டாங்க மாவீரன் மாவீரர் பாருங்க மார்க்கத்துக்காக நீ போரிட்டார்னு சொல்லிட்டு மக்கள் உன்னை மாவீரன் என்று புகழ்ந்து விட்டார்கள் நீ எந்த நா காஜத்தை நாடி செய்தாயோ அது உனக்கு உலகத்திலே நிறைவேறி விட்டது எனவே நீ வந்து இங்கே உனக்கு எந்த கூலியும் இல்லை என்று சொல்லி அல்லா என்ன செய்வான்னு சொன்னால் இவரை முகங்குப்புற இழுத்து சென்று நரகத்திலே தள்ளுங்கள் என்று சொல்லுவான் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள் அதாவது அவர் உலகத்தில் வாழும்போது அல்லாவுடைய பாதையில் போரிட்டு சகிதானவர் கூட தன்னுடைய உயிரை தியாகம் பண்ணவர் கூட அவருடைய உள்ளத்தில் இக்லாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய மனத்தூய்மை இல்லாமல் அல்லாஹுக்காக என்று அந்த மனத்தூய்மை இல்லாமல் உலகத்தில் பிறர் தன்னை மாவீரன் என்று புகழ வேண்டும் என்று எண்ணிய காரணத்தினால் அவர் தன்னை உயிர் தன்னுடைய உயிரை தியாகம் செய்து கூட அது மறுமையில் அவருக்கு எந்த விதமான பலனையும் தரவில்லை அவரை நரகத்தில் தள்ளுகிறது என்று சொன்னால் நாம் இதில் மிகப்பெரிய படிப்பினை பெற வேண்டும் நாம் வந்து எந்த நிலையிலும் அல்லாஹிற்காக என்ற சிந்தனை மட்டும்தான் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்க வேண்டும் சவரில் 